La trasmissione Medicina, Salute e Benessere è offerta da Convidian Italia. Medicina, Salute, Benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati, siete sintonizzati sui 99.8 di Radio Yes e questa è la radio della città di Roma, il tempo è splendido a Roma, giornate meravigliose, giornate meravigliose anche per andare a passeggiare un po' nei parchi, passeggiare all'aperto se avete del tempo e sarebbe opportuno, però in questo periodo arrivano anche i problemi, i problemi per tantissime persone e addirittura si stima che circa il 20% della popolazione è affetta da rinite allergica. Oggi parliamo Parleremo proprio di questo e diamo il buongiorno alla dottoressa Sibyl Hook, otorino laringoiatra presso l'ospedale israelitico di Roma. Buongiorno dottoressa. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei dottoressa, non mi dica che anche lei ha la rinita allergica, no? No, io sono semplicemente un po' raffreddata. Ah, ecco, ecco, benissimo. Allora, ma è vero questa percentuale? Il 20% mi sembra abbastanza alta come percentuale, sì, è, è una proprio percentuale... così? Sì, è una percentuale molto alta e si presume che i prossimi anni ci sarà anche un aumento ulteriore delle allergie, delle rinite allergiche soprattutto, quindi di tutte le forme collegate a pollini, polvere, muffe, il pelo degli animali. Ecco, ma perché secondo lei è in continuo aumento? Ci sono svariati studi, uno dei fattori più importanti si pensa che sia legato all'inquinamento, quindi una mucosa già irritata da smog, ah, ecco. da inquinamento, ecco. più facilmente diventa una mucosa allergica e quindi questo comporta un aumento. Ah, ecco. I più bambini di genitori allergici hanno anche una, una probabilità più alta, diciamo. sì, una predisposizione, una probabilità più alta di diventare a loro volta allergici e si dice che un bambino dove entrambi i genitori sono allergici ha una possibilità dell'80% altissima, di diventare a sua altissima. volta allergica. Sì. Ecco, ma quali sono le allergie più frequenti? Beh, abbiamo soprattutto in, questo prim- eh, in, questo, sì. in primavera <ride> abbiamo soprattutto i graminasi che è una delle più frequenti un po' prima nell'anno già verso da gennaio a marzo in genere c'è il cipresso diciamo quest'anno forse un po' di meno perché c'era, ha piovuto molto almeno qui a Roma e quindi c'è meno poline in aria certo, nell'aria sì, chiaramente sì, sì. quando Beh, il mese di, di marzo più. sembra sia stato proprio il mese più piovoso, sì. era da anni che non pioveva così tanto sì, in sì. primavera ecco, e ma anche le la... allergie quando c'è sole, vento chiaramente aumenta il polline nell'aria e quindi aumentano certo. anche i sintomi allergici quindi diciamo che per quello che riguarda i pollini ecco queste sono le più allergiche ma anche quella alla sì. polvere ad esempio? Eh, abbiamo anche molto frequente le allergie alle polvere poi abbiamo i peli degli, i peli degli animali il cane e ah. il gatto soprattutto e poi anche ci sono delle muffe e in più poi ci sono anche varie svariate forme di allergie alimentari ecco quindi non ci facciamo mancare niente però no. ecco ai primi posti il, il polline e la polvere ma ecco eh, lei spiegava che può esserci una certa familiarità nel, per i figli di genitori allergici però quindi si nasce allergici o ci si diventa con il passare del tempo? No, si nasce con una predisposizione per l'allergia mm-hmm. e poi in seguito si sviluppa l- 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 l'allergia, quindi non è detto che si nasce con un'allergia, cioè non è detto che il genitore è allergico ai craminaci e quindi anche il figlio sarà allergico ai craminaci, ah, ecco. poi l'allergia che sviluppa poi il figlio può essere anche completamente diversa a ah, secondo ah, ah, ecco. dell'allergene al quale il figlio è esposto, ah, ecco, però si nasce con questa pre- predisposizione genetica e poi viene lo stimolo dall'esterno e si sviluppa la forma allergica. Ecco, dottoressa Huck, ma eh, se i due genitori sono allergici, visto che lei ha parlato di una percentuale molto alta, l'80% di possibilità sì. che il figlio nasca eh, allergico, ma non si potrebbe fare una cura prima che esce fuori, le, che si manifesta l'allergia nel figlio? O potrebbe esistere un tipo di terapia? Diciamo ci sono, è più un discorso di prevenzione eh, uh-huh. e anche ci sono in questo momento anche 
molti studi sul come curare la mamma allergica già nel periodo del gra- ah, della ecco. gravidanza uh-huh, forse uh-huh. per ridurre un po' questa predisposizione però qua siamo ancora a livello di studi per ah, lo più ecco, ecco. invece sicuramente è importante la prevenzione quindi di fare anche frequenti lavaggi nasali ai fili in modo che sono meno esposti eh, al polline e alla polvere soprattutto poi quando ci sono forme di allergia alla polvere anche insomma di un, una prevenzione in certo, casa mantenere, per ecco, gli acari eccetera. è vero è vero mm. ecco però a che età si possono fare le prime prove allergiche perché eh, dicono che fatte ne, molto presto quindi nei bambini molto piccoli non servono a niente perché poi l'allergia si potrebbe manifestare in un secondo tempo allora le prove allergiche quelle più usate sono i prick test che si eh, testano a livello della cute quelli sono attendibili sopra i tre anni ah, ecco. però le, ci sono delle analisi del sangue che si possono fare a qualsiasi età ah, quindi anche quindi prima anche prima si può già testare se c'è un qualche cosa sì. ah, ecco. e questi sono anche da neonati volendo si può testare sul sangue okay. quando è ritenuto opportuno quindi allora mentre i prick test come, come avviene un prick test come viene fatto tecnicamente i prick test eh, sull'avambraccio vengono messe delle gocce di allergene, uh-huh. quindi è un estratto del, della proteina di quel polline, di quella pianta o del pelo dell'animale, quello che sia, anche dell'alimento, <coughs> eh, scusate, e viene, messo, viene fatto un piccolo graffietto con un aghetto sterile e si aspetta una cuti reazione quindi, ah, ecco, quindi si mette a contatto un pompo, ah. tipo una puntura di zanzara sì, avviene sì, poi sì, a livello sì. della cute se c'è una reazione allergica ecco quindi si mette a contatto direttamente con l'organismo con la pelle sì, mentre sì, l'altro sì. è un test ematico semplice insomma sì, che ecco. con un prelievo del con sangue con un prelievo sì. del sangue ecco sì. per quanto riguarda la cura ecco, in questo periodo primaverile ecco come diceva lei si manifestano tantissimo soprattutto per quello che riguarda l'allergia al polline la cura rimane quella con gli antistaminici e il cortisone oppure esistono altri tipi di terapie? Esistono anche altri di tip- tipi di terapie quindi a parte che abbiamo molto la prevenzione poi i lavaggi nasali, i uh-huh. cortisoni si usano per lo più locali e oggi spesso la parola cortisone fa un po' paura sì, però <ride> ci sono molti spray cortisonici che oggi sono molto molto sicuri perché sono delle molecole grandi che dall'organismo in pratica non vengono assorbiti e quindi creano pochissimi o zero effetti collaterali e si possono usare con molta tranquillità anche in bambini molto piccoli anche gli antistaminici che abbiamo a disposizione oggi sono molto più sicuri, danno meno sonolenza, danno molto meno problemi rispetto ad una Quindi volta. Quindi effetti collaterali, ecco. Min- Se, effetti collaterali molto molto minori. Ridotti, certo. Sì, molto ridotti. Poi abbiamo nelle forme, anche spesso quando è associato anche un asma allergico, si usano anche gli antileucotrienici che sono farmaci diciamo, con un meccanismo mh, simile rispetto a quello dell'antistaminico, mm-hmm. anche quelli molto sicuri, molto ben sopportati e poi da non dimenticare la terapia desensibilizzante, i cosiddetti vaccini, dove l'organismo viene piano piano abituato a, eh, a sopportare sempre meglio quell'allergene e non creare più una reazione allergica. Ah, ecco, e quando deve essere fatto per essere efficace il vaccino? Non c'è un'età per farlo, bisogna vedere un po' le prove allergiche come sono. Spesso quando ci sono molte allergie mh, si fa un'opzione di vaccinare soprattutto per quelli più forti, quindi spesso sono gli acari della polvere uh-huh. o i graminaci, questa è una scelta che deve fare eh, l'allergologo o l'odorino o eventualmente il broncopneumologo. Certo, ecco, ma il vaccino che durata ha? Si fa ogni anno come il vaccino del, dell'influenza ad esempio o il vaccino no, fatto sono, una volta? Sono, sono, no, sono delle gocce che o gocce o compresse esistono e eh, che vengono oggi somministrate per via sublinguale uh-huh. eh, il, e si fa, eh, ci sono dei diversi modi di somministrarlo o um, tipo 5 volte a settimana o anche tutti i giorni eh, a settimana. Sì, no, ma dicevo la durata Poi, dell'effetto è stagionale? No, no, allora ah. ci sono le forme che si fa anche per tutto l'anno, si ah. fa un periodo da 3 fino a 5 anni 
ed è quello che può cambiare la risposta che il soggetto che era allergico non è più allergico in seguito o lo è molto di meno anche in maniera definitiva ecco lei consiglierebbe proprio... lei consiglierebbe il vaccino? spesso sono molto molto utili però va valutato da caso a caso non in tutti i casi è indicato ecco quali sono però i casi? È indicato, i casi più indicati sono quando sono delle forme di allergie forti a poche sostanze quindi ho il soggetto che è allergico per esempio solo agli acari della polvere mm-hmm. che sono più o meno tutto l'anno sì. in un'allergia perenne con un vaccino ho buone possibilità di ridurre o di eliminare questa sensibilità ah, ecco. Al, al, alla polvere mentre se un soggetto che è allergico a 10 o più allergeni diventa molto più complicato e molto meno efficace di, ah, ecco eh, di fare un eventuale eh, vaccino ecco perché non esiste un vaccino diciamo a largo spettro che va a colpire un po' tutto no, no. è una, una è terapia specifico. specifica ah, ecco. è proprio specifica per quell'allergene e, e farne più di uno non è consigliato? Tipo se una si persona può fosse fare allergica... Anche, si può anche fare più di uno e forse eventualmente fare prima per quelli più importanti e dopo farne altri. Però diciamo i vaccini sono anche li, abbastanza costosi uh-huh. eh, tutt'oggi, quindi spesso la scelta quando eh, bisogna farlo per tante sostanze spesso alla fine non si fa. Ecco, eh, restando sull'argomento vaccini, deve essere somministrato da, ecco, da un medico oppure eh, si può fare una volta acquistato, si può fare normalmente? No, si, fa, si fa a casa normalmente, quindi la prescrizione da parte del medico, poi una volta che arriva il vaccino eh, viene somministrato tranquillamente dalla mamma o se prende ah, la ecco. persona stessa, sono delle gocce da, da prendere sotto la lingua. Molto Quindi bene, mo- molto semplice. Molto semplice in effetti, ecco. E ci sono però delle ma- malattie che non permettono l'assunzione di vaccini? In-, in quali casi? Cioè se una persona avesse anche mh, qualche altra malattia e non può vaccinarsi, può esistere? Sì, ci può essere, ma c- soprattutto parliamo di deficit immunitari importanti. Uh-huh. Quindi ah, ecco. è chiaro se io un bambino è affetto da leucemia non faccio uh, un vaccino per certo, certo. Beh, per diciamo l'allergia però il male diciamo per, per casi molto più gravi la maggior parte delle, dei casi non ci sono controindicazioni benissimo dottoressa Huck lei è stata chiarissima ne sappiamo sicuramente molto di più di allergie e se poi dovesse presentarsi il problema noi la raggiungiamo alla, all'ospedale israelitico grazie mille <ride> dottoressa la lasciamo ai suoi pazienti buona giornata grazie eh. mille buona giornata giornata a lei, buongiorno. Ringraziamo la dottoressa Sibyl Huck, autorino la ringoiatra presso l'ospedale israelitico di Roma.